ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இஸ்ரோலேருந்து புது ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோ வந்து நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க போன இஸ்ரோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து டெக்னீஷியன் போஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் வந்து வேலை வாய்ப்பு வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே சயின்டிஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து பிஇ பிடெக் முடிச்சிருந்தவங்க வந்து எலிஜிபிள் அதில் வந்து என்னென்ன ஸ்ட்ரீம்லலாம் வந்து ஆள் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் ரெஃப்ரிஜரேஷன் மற்றும் ஆர்கிடெக்சர் இந்த மாதிரி முடிச்சிரு டிகிரி முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் தான் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னா மொத்தம் வந்து நாலு வகையான டிபார்ட்மெண்ட்க்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இது எல்லாமே வந்து பிஇ பிடெக் முடிச்சிருந்தாங்க மட்டும்தான் இதுலேயும் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் ஆகிருந்துருக்கணும் அதாவது அறுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து மார்க் எடுத்துருக்கணும் உங்களுடைய மார்க் வந்து சிஜிபிஏல இருந்துச்சு அப்படின்னா நாலு போஸ்ட்டுக்குமே வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஜி சிஜிபிஏ இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் எலிஜிபிள் அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் போஸ்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் அல்லது இன்ஜினியர் சிவில் மொத்தம் பதினோரு வேகன்சிஸ் வந்து இருக்குது இதில் வந்து அஞ்சு அண்ட்ரஸோ கேண்டிடேட்ஸுக்கும் அஞ்சு ஓபிசிக்கும் ஒரு எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷனுக்கும் இருக்குது இதில் வந்து எஸ்சி மற்றும் எஸ்டிக்கு வந்து ஓப்பனிங் இல்லை நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா அண்ட்ரஸோட் கேண்டிடேட்ஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது போஸ்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் இதுக்கு வந்து அஞ்சு அஞ்சு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது மூணு வந்து அண்ட்ரஸோடுக்கும் ஒன்று ஓபிசிக்கும் ஒன்று எஸ்டிக்கும் ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க எலக்ட்ரிக்கலுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் வந்து முடிச்சிருக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் ஆகிருந்துருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் மொத்தம் நாலு வேக்கன்சிஸ் வந்து இருக்குது மூணு வந்து அண்ட்ரஸோடுக்கும் ஒன்று ஓபிசிக்கும் ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா பிடெக் அல்லது ஈக்குவல் இன்டின் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வித் ஏர் கண்டிஷனிங் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேஷன் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது அலைட் சப்ஜெக்ட் வந்து எலக்டிவாக எடுத்து படிச்சிருக்கணும் இதுலேயும் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம முன்னாடியே சொன்னது போல் அந்த சிஜிபி எடுத்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கிடெக்சர் ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது அந்த ஒரு வேக்கன்சியும் அண்டர்சோட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து பேச்சுலர் டிகிரின்னு ஆர்கிடெக்சர் வந்து முடிச்சிருந்துக்கணும் ஏஜ் பற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னா பதினாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு வயசை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிடலாம் எஸ்டிக்கு வந்து நாற்பது வயசு வரை கொடுத்துருக்குறாங்க ஓபிசிக்கு வந்து முப்பத்தெட்டு வயசு கொடுத்திருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஒரு என்ஓசி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து கிடையாது எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னா நூறுரூபா வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அந்த நூறுரூபா வந்து ஆன்லைன் மூலயமா பே பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்லைனில் பே பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா எஸ்பிஹெச் எல்லாம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடும் அதையும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் பேங்க்கில் கொடுத்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணதுக்கு லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கொடுத்துருக்குறாங்க ஆஃப்லைன் பேமெண்ட்டுக்கு வந்து பதினாறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து யாருக்கெல்லாம் கிடையாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உமன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் எஸ்சி எஸ்டி எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் எக்கனாமிக் விக்கர் செக்ஷன் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி நண்பர்கள் யாருக்குமே வந்து ஃபீஸ் கிடையாது இது வந்து ஓபிசி மற்றும் ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தான் வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து இருக்குது நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுடைய ஃபோட்டோ மட்டும் தான் வந்து அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது கூட சேர்த்து எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டையும் அப்லோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் உங்களை வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு வந்து செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிட்டன் டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் பனிரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு பன்னெண்டு இடத்துல வச்சு நடக்கும் சென்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னை சென்டர் மட்டும்தான் இருக்குது இதுக்கு வந்து கால் லெட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் வீக் டிசம்பரில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த ரிட்டன் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது கொஸ்டின் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் வந்து இருக்கும் உங்களுடைய ரிட்டன் எக்ஸாம் பொறுத்து தான் வந்து உங்களை வந்து இன்டர்வியூக்கு வந்து கால் பண்ணுவாங்க இந்த ரிட்டன் எக்ஸாம் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் மாதிரி தான் இதோட மார்க் எதுவும் ஆட் பண்ண மாட்ட
அதையும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுல வந்து ஷிஃப்டும் உண்டு இதுக்கு வந்து நீங்க ரிட்டன் எக்ஸாம் முடிச்சு அஞ்சு நாளுக்குள்ள ஆன்சர் கீ வந்து இஸ்ரோ வெப்சைட்லயே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடுவாங்க ஆன்சர் கீ போட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அப்செக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா மூணு நாளுக்குள்ள நீங்க வந்து அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதையும் நீங்க நோட் பண்ணிக்காங்க சோ அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ எப்படி தெரிஞ்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் நீங்க